டிபி கஜேந்திரன் அவர்கள் நல்ல அருமையான டைரக்டர் நான் ஒரு படத்தில் ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் ஊர் காவல்கார எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் ஒரு நாலஞ்சு படத்தில் நடிக்கிருக்கேன் நல்ல மனிதர் அருமையான மனிதர் எல்லோருடையும் நல்லா பழகுவார் ஊடகம் பத்திரிக்கை எல்லா பேரும் நல்ல பேரில் எடுத்தாலும் அவருக்கு பற்றி கிசு கிசு எதுவும் வந்ததில்லை அது மட்டும் இல்லை டைரக்டர் விசு கூட பணி புரிந்தவர் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன் நடிகர் அப்படின்றத விட எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் ஏன்னா நாங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் உள்ள இருக்கிறோம் அது மட்டும் என்னென்னா டிவி கதையில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே எதையுமே ஒரு சீரியஸாக எடுக்க முடியும் எல்லாமே சா எதாக இருந்தாலும் சிரிச்சுட்டே பேசுவார் எனக்கு சில நேரத்தில் சில விஷயங்கள் டவுட்டாக இருந்தது என்னென்ன இதுக்கு எப்படி பேமெண்ட் வாங்கலாம் இதுக்கு எப்படி அப்ரோச் போகலாம்னு கேட்டால் உடனே எந்த விதமான தயக்கம் இல்லாமல் க்ளீனாக எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக சொல்லி இப்படி பண்ணிக்க ரமேஷ் அதான் நல்லது அப்படிங்குவார் அவ்வளோ நல்ல பழைய டிபி முத்தசனுக்கு தெரியும் பூரி சொல்கிற காமெடி அவங்களோட வளர்ப்பு மண்ணும் அவர் ரொம்ப காலமாக தெரியும் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் அவர் எண்பத்தஞ்சு அது முதல்ல விசு பாலசன் இருந்தால் அப்படி விசு சார்ட் இருந்தார் அப்புறம் எங்கள் யூனியனில் இருந்தார் சிறந்த ஒரு யூனியனிஸ்ட் கூட அதே நேரத்தில் தொழிலாளர்களுக்காக ரொம்ப பாரா போராடுறவர் படங்கள் நாலஞ்சு படம் டயர் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப நல்ல மனிதர் என்னான்னு தெரியல கொஞ்சம் காலமாக சினிமாவுக்கு கொஞ்சம் கேட்டேன் அப்படியே தொடர்ந்து கே விஸ்வநாத் அப்படியே திரு வாணி ஜெயராம் அப்படி என் நண்பர் பேப்சியில் செல்வராஜ் சிறந்த நண்பர் அவர் அவர் இப்போ நீ டிவி கஜேந்திரன் கொஞ்சம் மாதிரி கலை உலகம் நிறைய பேர்கள் இழந்து கொண்டு வருகிறது இது இதோடு நிறுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆன்மா சாந்தி அடையணும் குடும்பத்தில் நல்லா ஆறு தர நினைக்கிறேன் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கடைசியாக வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் நிறைய ப்ரோக்ராம் என்ன கூப்பிட்டு போவார் பட்டிமன்றம் இல்லைனா காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் அவர் ஃபோன் பண்ணி ரமேஷ் நான் போகலான்னா அவர் நானும் ஒன்றா போயிடுவோம் காரில் போவோம் வருவோம் நிறைய அவர் வீட்டுக்கே நிறைய வந்து சாப்பிடுவோம் நாங்கள் அவர் வீட்லேயே வந்து எப்போ பாட்டு நைட்டெல்லாம் சாப்பிட்றது போகிறது எல்லாம் எதுவுமே அவர்கிட்ட குறை கிடையாது எந்த நேரத்துலேயும் சந்தோஷமாக அவரே இருப்பார் எந்த விதமான அதாவது ஒரு ஒரு கடிந்து பேசவே மாட்டேன் அதான் அவருடைய குணம் அப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு கடவுள் கொஞ்சம் கடிச்சிட்டேன் அதான் நன்றி வணக்கம் சாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா நானும் அவர் நிறையா படங்களில் கூட சேர்ந்து நடிச்சிருக்கேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவருடைய இயக்கத்தில் நான் நடித்ததில்லை ஆனால் அவர் கூட டைரக்ட் பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவர் வந்து டென்ஷனே ஆக மாட்டார் எப்போவுமே ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் கூட நிறையா படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அன்னைக்கு பொழுது ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டே போவோம் ஆனால் இப்படி எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நேற்று முந்தானல் கூட பேசிகிட்டு இருந்தார் ராஜகோபால் சார் ஒரு படம் பண்ணார் இங்கே டிஸ்கஷன்லாம் கூட வந்திருக்கோம் அந்த கிச்சா வயசு போனார் கிச்சா வயசு அந்த படத்தை அப்போ தான் முதல் முதலாக ரெண்டு பேரும் நாகர்கோவிலில் போயிட்டு பக்கத்து பக்கத்து ரூமு ரொம்ப அதாவது வயசு வித்தியாசம் சீனியர் ஜூ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம எல்லார்ட்டையும் யதார்த்தமாக பழகக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் ஒரு நல்ல நடிகர் அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு குடும்ப தலைவர் அவர் எடுத்த படங்களும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே குடும்ப படங்கள் தான் அத்தனை படங்களும் செல்வ ஜி இப்படி தான் அது எனக்கு ஒர்க் பண்ண பாக்கியம் கிடைக்காட்ட கூட நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு படம் அதனால் வந்து அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு இது வந்து நம்ம ஆறுதல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இதுவரைக்கும் எல்லா குடும்பமும் சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல படங்கள் எடுத்திருக்காரு அதுபோல் 
எல்லா குடும்பத்தின் சார்பாகவும் கலை குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் சார் கூட இப்போ சார் கூட ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் இப்போ சிட்டி கே விளாண்டுக்கிட்டு ஜாலியாக ஒரு டேரக்டர் டென்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்காது மோஸ்ட்லி மாங்கராஜ் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நினைக்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா பெரிய மிகப்பெரிய டேரக்டர் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த லலித நடிகர்களுக்கு கையெழுத்து கூட வந்து இப்போ தான் சார் தான் எல்லாமே கையெழுத்து போட்டு லட்டு கொடுக்கணும் யாரா கஸ்டமர் வந்துட்டால் உடனே ரிசர்வ் சார் சொல்லி சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டு லட்டு போட்டு உடனே கொடுப்பார் போய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்க ஒரு டேரக்டர் மிகப்பெரிய டேரக்டர் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது ஏன்னா நான் டேரக்ஷன் பண்ணிஸில் பிரச்சனை வந்து நிற்கும் போது இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அறிவு தான் சொல்லி அனுப்பி வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் எங்கள் இயக்குனர் மிகப்பெரிய வெற்றி பட இயக்குனர் அவர் கூட அவர் ஆறு படம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் போகப்பட மாட்டார்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு அவருக்கு நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் வந்திருக்கு உடனே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் மறுபடியும் நார்மல் ஆகிடுவார் அவர் அவரோட குடும்பத்தாருக்கு அந்த அக்காவுக்கு அவங்க பொண்ணுங்க நாலு பேருக்கு அவங்க மா மாப்பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே என்னோடய ஆழ்ந்த இரங்கல் அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அதான் என்னோடய விருப்பம் நன்றி வணக்கம் நான் சீரியலில் இசையமைப்பாளராக நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கும் பொழுது என்னை ஒரு நாள் அணுகி நீங்கள் திரைப்படத்துக்கு பண்ணுறீங்களா மியூசிக் பண்ணுறீங்களான்னு என்னை கேட்டார் நான் அப்போ வந்து இல்லை சார் நான் இப்போ இதில் பிஸியாக இருக்கேன் சின்ன திரையில் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ஷைனான பிறகு அப்புறம் பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை அவங்க பாடல்லாம் ரொம்ப பிரபலமாகிட்டுருக்கு சின்ன திரையில் நான் இயக்கப்போட ஒரு படத்துக்கு நீங்கள் இசையமைப்பாளராக என்ன ஒப்பந்தம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு திரைப்படத்தில் என்னை அறிமுகப்படுத்திய டைரக்டர் அண்ணன் டி பி கஜேந்திரன் தான் அந்த படம் வந்து மிடில் கிளாஸ் மாதவன் அந்த படத்தில் தான் என்னை அறிமுகப்படுத்துனாங்க அவர் தான் டைரக்டர் கே ஆர்ஜி ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்துக்கு வாலி என்ன எல்லா பாடலும் எழுதினார் அப்போது அந்த கம்போசிங்லலாம் அந்த ஒரு ஆறு ஏழு பாடல் கம்போஸ் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு பாடலும் இருக்கிற அவரிடம் நான் என்னுடைய முதல் அனுபவத்தை பகிர்ந்து அந்த பாடல்கள் பண்ணி மக்கள் மனதில் வந்து பெரிய அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா சின்ன திரையிலிருந்து ஒருத்தரை வந்து தைரியமாக ஏன்னா சின்ன திரையில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு பெரிய திரைக்கு வரணும்னா ரொம்ப சிரமம் அந்த காலத்தில் யாரும் வாய்ப்பு தர மாட்டாங்க ஆனால் நம்பி எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு அதனால் அன்னாரம் என்னால் மறக்கவே முடியாது இன்றைக்கி நம்மளை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார் மேலும் அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல மனம் ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் மைண்டுங்க அவர் எப்பவுமே வந்து இது என்னால் முடியும் இது என்னால் முடியாதுன்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி எல்லாரையும் வந்து வழி நடத்துவார் நிறைய விஷயங்களை என்னோட என்னோடய குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய கலந்துருக்கார் அவருடைய குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு நானும் கலந்துருக்கேன் இன்றைக்கி அவர் நம்மளை விட்டு பிரிந்தது மிகப்பெரிய துக்கமான ஒரு நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு என்னை இசையமைப்பாளராக திரைப்படத்தில் அறிமுகப்படுத்தினவர் இன்றைக்கி நான் இழந்து ஒரு வெற்றிடமாக நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் டிபி கஜேந்திரன் அண்ணன் வந்து நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்டில் இருந்து இருக்கும்போதே அண்ணன் தெரியும் அண்ணனோட படத்தில் ஒரு மூணு நாலு படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அவர் எப்போவுமே கலகலன் இருப்பார் கலகலன் பேசிகிட்டு இருப்பார் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் எப்போவுமே சிரித்த முகத்தோடு இருப்பார் இப்போ வந்து பார்க்குற தூங்குற மாதிரி படுத்துருக்காரு நான் இடையில் அண்ணன்கிட்ட பேசுவேன் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு அவர் வியாபாரம்னு எதிர்பார்க்கல பட் அவருடைய ஆத்மா வந்து சாந்தி அடைய கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வாட்ஸ்அப்
திரையுலகில் அடுத்தடுத்து சோகங்கள் ஒரு குரல்லையே ஒரு ஒரு சாந்தம் இருக்கும் ஒரு வாணிஜேரம் அம்மாவை இழந்த துயரமே ரொம்ப கொடுமை ஒரு மரணம் எப்படி ந நிகழ்ந்தது அந்த அந்திம நேரத்தில் அந்த அம்மா எப்படி துடிச்சிருப்பாங்க என்ன கேட்டிருப்பாங்க அதுவே தெரியாத அளவுக்கு அந்த துயரத்தை நம்ம விஷுவலாக பண்ணி பார்க்குற பொழுது ரொம்ப கொடுமடா அப்படிலாம் ஒருத்தருக்கு அந்திமம் வந்துடக்கூடாது இந்த இசை உலகத்தினுடைய இந்த இறைவன் திருவிடியை நோக்கி பாடி ஒரு தாய்க்கு வந்து இப்படி ஒரு மரணமா அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சியில் இருக்கிற பொழுது விடிஞ்சு எந்திரிச்ச உடனே இப்படி டிபி கஜேந்திரன் சார்புடைய மரணம் உடல் பலவீனமாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் தாண்டி அவர் அறுபத்தொம்பது எழுபது வயது தொட்ட பொழுது அவர் மரணம் எழுதியிருக்காரு அவரை நான் வந்து ஒரு ஜாப்பெல்லாம் விட்டுட்டு சினிமா துறைக்கு வருகிற பொழுது துரு துரு துருன்னு அவர் ஒரு செட்டில் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு மனிதன் தன் உயரத்தை தாண்டிய ஒரு வளர்ச்சியை அடைய முடியுமா என் மீது எவனும் சுய பச்சாதாபம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையினுடைய வெளிப்பாடாக வாழ்ந்து மறைந்த ஒரு கலைஞர் ஒரு பாலச்சந்திரனுடைய பல்கலைக்கழகமாக இருக்கட்டும் அல்லது விசு சாருடைய உதவியாளராக இருக்கட்டும் உதவியாளராக இருக்கிற பொழுது குருநாதர் தெய்வமாக மதிச்சிருக்கிறாரு அப்படி அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கான அவருடைய திறமை அவருக்கே தெரியாத அளவுக்கு தூரத்திலிருந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணுற பொழுது யாராவது நான் அப்படி உயக்குள்ளமாக படைக்கப்பட்டனே இப்படி இருக்கு மற்றவர்கள் நீ பார்ப்பதன் அளவுக்கு அவுட்லுக் இல்லையேன்னு யாராவது தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருந்தால் சாரை பார்க்குற பொழுது அப்படி வெறி வரும் எனக்கு என்னடா குறைச்சல் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்தோடு வாழ்ந்த ஒரு அற்புதமான மனிதர் நான்கு பெண் குழந்தைகளை பற்றி எந்த திருமணத்திற்கும் எவரிடமும் கையேந்தாமல் சுய உழைப்பால் கடின உழைப்பால் நாலு பெண்களுக்கு திருமணத்தை பண்ணி வைத்து ஒரு நல்ல மகனாக நல்ல தன் கணவனாக நல்ல தந்தையாக நல்ல மாமனாராக நல்ல தாத்தாவாக இன்றைய முதலமைச்சருடைய ஒரு உற்ற நண்பனாக இருந்து நல்ல பன்முக கலைஞனாக இருந்து ஒரு முழிய முழு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு மறைஞ்சிருக்காங்க அந்த டிபி கஜேந்திரன் சார் போன்றவர்கள் வந்து நிறைய அடுத்த திரையுலகத்தோட தம்பிமார்களுக்கு தங்கைமார்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு உதாரணம் 
நிச்சயமாக அந்த ஆத்மா இறைவன் பெருவடிகள் தான் இழைப்பாரும் ஏன்னால் அவருக்கான ஆன்டி ஃபேன்ஸ் கிடையாது அவரை பார்க்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு உற்சாகம் வரும் அப்படி தான் இப்போ பார்த்த பொழுது கூட தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற உணர்வு தான் பார்த்தேன் அவருடைய ஆத்மா சாதி டிபி கஜேந்திரன் சார் அவரோட படம் நான் நாலு படம் நடிச்சிருக்கேன் மகனே என் மருமகனே படத்தில் நான் வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் அவரோட படம் அப்போ அதில் வந்து ஒரு பார் ஃபைட் ஒன்று வரும் அந்த பார் ஃபைட்டில் என் தலையில் அடிபட்டுருச்சு என் பாட்டில் எடுத்து அடிக்கிற மாதிரி சீனில் என் தலையில் அடிபட்டுருச்சு அப்போ ஃபைட் மாஸ்டர் சொன்னாங்க டே உனக்கு ஓகே தானேப்பா அப்படின்னு சொல்லி மாஸ்டர் கேட்டாங்க ஃபைட் மாஸ்டர் ஆனால் டேரக்டரு கஜேந்திரன் சார் அவர் ஓடி வந்து இரு இருங்க சார் என்ன நீங்கள் ஓகே அப்படின்னு கேட்டு இது பண்ணுறீங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அடிபட்டுச்சுனாக்க இன்னும் அதுக்கடுத்துலாம் நடிக்க வேண்டியது இருக்குது அவர் இந்த படம் மட்டுமா நடிப்பார் நான் எவ்வளோ படம் நடிக்க வேண்டியது இருக்குது அது முதல்ல அது எதுவும் ஃபஸ்ட் எய்டு எதுவும் பண்ணணுமா என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு நான் அன்றைக்கி வந்து உரிமையோடு சொன்னார் அதாவது நடிச்சிட்டு மட்டும் போனால் பார்த்தாது அவங்களோட உயிருக்கும் பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் அப்போ தான் நினச்சேன் நான் அப்போ அவர் இது வந்து இவ்வளோ கேர் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ தான் நானும் நினச்சேன் அவருக்குள்ளேயும் ஒரு நடிகர் இருக்கிறதால தான் டேரக்ஷன் மட்டும் இல்லை ஒரு நடிகரும் உள்ளே புகுந்துருக்கிறதால தான் ஒரு நடிகரோட வழியும் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அன்றைக்கி வந்து என் மேலே அவ்வளோ கேர் பண்ணார் கூழு ஒன்றும் 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 பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்படி என் மேலே வந்து ரொம்ப அக்கறை கொண்டவர் இன்றைக்கி வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு துயர செய்தி கேட்டவொன்னே நான் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஷோவுக்காக போயிருந்தேன் உடனே இந்த மாதிரி செய்தி கேட்டால் நான் உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த படம் நான் நடித்தப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு பேர் வந்துச்சு இந்த பேர்லாம் தான் நான் அன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து இவ்வளோ பிரபலமாக இருக்கிறது இப்படி இவரை கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம என்ன போய் பணம் சம்பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு அவட்டு அந்த ஷோக்கு போன இடத்துல சொல்லிட்டேன் சார் இந்த மாதிரி டிபி கஜேந்திர சார் இறந்துட்டார் நான் அங்கே போகிறேன் முடிஞ்சா வரேன் இல்லைன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு அவரும் அந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணவரும் ஒத்துக்கிட்டார் இவர் கஜேந்திரன் சார் அவரோட இழப்பு இந்த சினிமா துறைக்கு வந்து பெரிய இழப்பு தான் அது மட்டும் இல்லை நான் வந்து கலர் கலராக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க அதற்கு காரணமே டிபி கஜேந்திரன் சார் தான் ஏன்னா அவர் தான் கலர் கலராக ஒரு பட்டு சட்டை போட்டாலும் பட்டு சட்டை ஒரு சிகப்பாக பச்சையாக மஞ்சளாக இப்படி கலர் கலராக ஸ்டைலாக போடணும் அப்படின்னு நினைப்பார் அதனால் எனக்கு என்ன வார்த்தை சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா பொதுவாகவே கூல் சுரேஷ் இருக்கிற இடம் எப்போவுமே கலகலப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு மயான அமைதியாக இருக்குது பத்திரிக்கை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் கூட என்னை பார்த்தவொன்னா ஒரு 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 குதுகலமாக ஆயிடுவாங்க ஆனால் வாங்கினா எப்படின்னா இருக்கீங்க பேசலாமா அது தான் இதுனா அப்படின்வாங்க இன்றைக்கி அவங்களே கூட ஒரு தோண்டு போயிருக்கிறாங்க என்னை பேசுகிறதுக்கு கூப்பிடலாமா வேணாமா அப்படின்னு அவங்களே ரொம்ப தயங்கி தயங்கி கூப்பிட்டாங்க அவரது ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு என் மனமார்ந்த இரங்கல் சொல்வதற்கு வார்த்தையே இல்லை டிபி கஜேந்திரன் சார் சினிமாவையும் தாண்டி எனக்கு நீங்கள் பர்சனலாக பல ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க உயரம் குள்ளம் அப்படின்லாம் சில பேர் வந்து பார்த்து பழகுவாங்க ஆனால் நீங்கள் உயரமாக வளருவதற்கு குள்ளம் வந்து ஒரு தடை இல்லை என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணம் எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்குது கஜேந்திரன் சார் ஒரு ஷாட்டில் வந்து என்னை வந்து நீ கொட்டணும் நான் சொன்னேன் நான் குடிஞ்சிக்கிறேன் சார் குடிஞ்சவொன்னே என் தலையில் கொட்டுங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை கூலு நான் வந்து சேர் மேலே ஏறி உன் மண்டையில் கொட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது கைதான் சார் அண்ணன் டிவி கஜேந்திரன் அவரோட வந்து மகனே என் ஒரு மகனை பண்ணுறேன் நான் விவேக் சார் எல்லாம் ஒன்றா நடிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிறது அப்போ ஏன் பிடிச்சிக்கிறாருனாக்கா அப்போ ஃபிலிம் எல்லாம் ஃபிலிமில் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவர் டேக்கு கஷ்ட இதுவாகிட போகுது தப்பாகிட போகுதுன்ட்டுன்னு 
ஆர்ட்டை புரியார் அவர் ஆர்ட்டை புரியுது என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து உணர்ச்சியை கொடுக்குது நடிக்கணும் நல்லா நடிக்கணும் நல்ல பேர் எடுக்கணும் சாருடைய டைரக்ஷனில் எதுவும் மிஸ் ஆகுறது ஏன்னா காமெடி சென்ஸு ஐயாவுக்கு ரொம்ப இருக்குது அந்த காமெடி சென்ஸ் ஆனால் அந்த டைமிங்லாம் ரொம்ப கவனிப்பார் ஒரு முறை மானிட்டர் பார்த்தாருனா மறுமுறை டேக் என்று வரு டேக் என்ற முடியும் ஆர்ட்டை தான் பண்ணுவார் ஏன்னா ஃபிலிம் அவருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதில் இருக்குது அது நேரத்தில் எங்கள் நடிப்பை வந்து ஒன்று ஒன்று ரசித்து அழகாக எடுப்பார் இந்த மாதிரியான ஒரு இயக்குனர் போனதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப இழந்து தவிக்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு ஆளாக இருக்கோம் இப்போ கூட ஐயாவுடைய ஒரு படத்தில் நானும் கஞ்சாக்கார் போய் நடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ திடீர்னு உடல் நல குறைவாக போயிட்டதுனால அந்த படத்தை அவர் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் பாதியில் விட்டுட்டு போயிருக்கார் அவர் அந்த படத்தை மட்டும் பாதியில் விட்டுட்டு போகலாம் எங்களை மாதிரி ஒரு நடிகர்களையும் அவர் பாதியில் விட்டுட்டு போயிருக்கார் இது எங்களுக்கு பயங்கர இழப்பு ஏன்னா அவரால் தான் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு மேலே வந்திருக்கோம் அவர் இருந்து தான் இன்னும் எத்தனையோ படத்துங்களை நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் நான் ஐயாவை பார்க்குறதுக்கு மாலையில் இந்த பக்கம் கோடம் பக்கம் பக்கம் வந்துட்டேனாக்கா அவர் வீட்டு உள்ள நுழைஞ்சிட்டு தான் போகிறேன் ஐயா அடுத்த படம் எப்போயா நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த க மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்காக நான் அவர்கிட்ட ஏங்கி கேட்டுட்டு போன நாட்கள் பல உண்டு அதை என்னால் மறக்க முடியவில்லை இன்று நாங்கள் எல்லோரும் அவரோடு நடித்த நடிகர் அத்தனை பேரும் தவித்த உலகத்தோடு கனத்த நெஞ்சோடு நான் சொல்லி விழுகிறேன் வணக்கம் இயக்குனர் டி பி கஜேந்திரனுடைய மரணம் என்பது உண்மையிலே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடியது இடையில் வந்து ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தவர் மறுபடியும் ரொம்ப நல்லா இருந்தவுடனே இன்னும் சினிமாவளுடைய அவருடைய பயணம் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் நீளும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் எனக்கும் அவருக்கான உள்ள நட்புங்கிறது ரொம்ப வயதை மீறிய ஒரு நட்பு ஒரு மாதிரி தன்னுடைய பிள்ளை மாதிரி அவர் கவனித்து கொண்ட விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கும் நிழலாடி கொண்டு இருக்கிறது அவருடைய படங்களை நான் பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா அவர் கவிஞரையா கவிஞரையான்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அவர் என்ன கவிஞரையான்னு சொல்லி கூப்பிடும் போதே அதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு படத்தில் கதைநாயகனாக நடித்த படத்தில் கூட எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இருக்கு ஐயா பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கும்போது என்ன இதெல்லாம் கேட்குறீங்க இது என்னுடைய படம் நான் வந்து பண்ணுறேன் வாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அவர் இருக்கிற இடத்த ரொம்ப போய் மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்குவார் அவர் வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டாவது மரியாதை என்ன அவர் நம்ம கற்றுக்கணும் அந்த வயதை மீறி அவருடைய திறமைக்கு தகுந்த மரியாதையை எப்பயுமே கொடுப்பார் அவர் அற்புதமான ஒரு இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவில் மிகச்சிறந்த படைப்புகளை கொடுத்த இயக்குனர் மிகச்சிறந்த கதாபாத்திரங்களை கொடுத்த இயக்குனர் மிகச்சிறந்த நண்பர்களை சேகரித்த இயக்குனர் மிகச்சிறந்த வளரும் தலை கலைஞர்களை வந்து அரவணைத்த ஒரு முன்னோடி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் மரணம் பொதுவானது என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தால் கூட சிலருடைய மரணம் வந்து நம்மளை வந்து வருத்தத்துக்குள்ளாக்கும் நீண்ட அமைதிக்கு உள்ளாக்கும் அப்படி ஒரு வருத்தத்துக்கும் நீண்ட அமைதிக்கும் இந்த நேரம் வந்து திரையுலகத்தை சார்ந்த அநேக பேரையும் அது வந்து ரொம்ப இறுக்கமான சூழலில் இவருடைய மரணம் அன்னைக்கு நிகழ்த்தி இருக்கிறது எனவே அவருடைய புகழும் அவருடைய படைப்புகளும் அவருடைய நட்பும் நிச்சயமாக இவங்க அவரை பற்றியான புகழாரங்களை சூடி கொண்டே இருக்கும் அவருடைய ஆன்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளும் என் அருமை நண்பர் டி பி கஜேந்திரன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலமாக திரைத்துறையில் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக பணியாற்றியவர்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் என்னை எங்களை கேஆர்ஜி என்னை போன்றவர்களை வந்து சந்தித்து கதையை சொல்லி அதனுடைய பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன்லே ஒரு காலத்தை கடத்துவார் படம் ஆரம்பித்து விட்டால் முடிகிற வரைக்கும் யாரையும் பார்க்க மாட்டார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனர் அவருடைய குரு விசுவாசம் யாருக்குமே வராது விசுசார்ட்டு ரொம்ப நாளாக அஸ்டண்டாக இருந்தார் விசுசார் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ளவர் எங்கள் படம் கிட்டத்தட்ட என் படம் தான் ரெண்டு படம் பண்ணார் கடைசியாக விவேக்க வச்சு பண்ண மகனே என் மருமகனுடைய படம் என்னுடைய கம்பெனி படம் அவர் இறுதியாக கடைசியாக பண்ண படம் தான் மாதவன் ஒரு படம் பிரபு சாரை வச்சு ஒன்று பண்ணதை 
நீ பண்ண சொல்லி எல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் ஆனால் அந்த படம் சரியாக செலவாகுமேன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒருத்தருக்கு பண்ணிட்டாரு இருந்தாலும் அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இருந்தால் வந்து அதுக்கு தகுந்தார் போல் வேறு படம் பண்ணி தருகிறேன் என்று சொன்னார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் பழகுவதற்கு இனிமையானவர் யாருக்கும் எந்த விதமான துரோகத்தையும் ஒரு புண்டிசர் நம்பி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தன்னால் முடிந்த அளவு ப குறைத்து படத்தை முடித்து கொடுப்பதில் அக்கறையாக உள்ளவர் அவர் எடுத்த படங்களில் லாஸான படம்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லா தயாரிப்பாளர்களையும் லாபத்தில் தான் அவர் விட்டுருக்காரு அதனால் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இண்டஸ்ட்ரியில் தயாரிப்பாளர் சங்க ச தல் செயலாளராக இருக்கும்போது யாராவது ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் புதுசாக வந்து ஒரு டைரக்டரு ஒரு தயாரிப்பாளர் உள்ளே வந்து பண்ணணும்னு சொன்னால் முதல்ல கைய காமிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு கஜேந்திரன் அவர்கள் தான் ரெண்டாவது ராமநாராயணன் அந்த மாதிரி சிறு தயாரிப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கிறவர் நல்ல படமாக எடுத்து கொடுப்பார் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் கவுன்சிலிருந்து யாரும் வந்து கவுன்சிலிருந்து யாரையும் அப்படி சொல்கிறது கூடாது சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நாங்கள் அதையும் மீறி இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு உதவியாக இருப்பார் அவருடைய இழப்பு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் அவருடைய இரங்கலை தெரிவித்து அவருடைய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் நான் அடிக்கடிக்காக கிண்டல் பண்ணுவேன் அஞ்சு பிள்ளைய பார்த்தா பொம்பளை பிள்ளை பார்த்தா அரசன் மாண்டி ஆவான்னு ஆனால் அவர் அஞ்சு பெண்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைத்து அழகாக குடும்பத்தை நடத்தி ஒரு பெரிய மரியாதையை உருவாக்கி தந்தார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் அவருடைய புகழ் என்றென்றும் திரையுலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பி அவருடைய குடும்பத்தார்க்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இடங்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி நாற்பது ஆண்டு கால கால பழக்கம் சிறைங்கிற படத்தில் இருந்து தான் எனக்கு அவர் தெரியும் ரொம்ப படத்தில் மட்டுமல்ல திரைப்படத்தில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலையும் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர் யதார்த்தமானவர் அதனுடைய நடைமுறை பாவனைகள் அந்த பேச்சு தான் சினிமாலேயும் வந்துச்சு அது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்து மதிப்பிற்குரிய டிபி முத்துலட்சுமி அம்மா இவருக்கு வந்து அத்த மக அதாவது கற்ற முற மாதிரி வயசு தான் வித்தியாசம் என்னை விட நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இளையவர் டிபி கஜேந்திரன் அவங்க அத்தையை பற்றி ஃபுல்லாக டேப் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபுல்லாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க அத்தையை பற்றி ரொம்ப சுவையான செய்தியெல்லாம் சொன்னார் நல்ல பாரம்பரியமான கலை குடும்பம் அதாவது அந்த ஜீனிலேயே அந்த செல் மெமரிலேயே அந்த கலை அவங்க குடும்பத்தில் இருக்குது ஏன்னா முத்துலட்சுமி அக்காவே நான் நல்லா பழகியிருக்கேன் முத்துலட்சுமி அக்காவே மொத மொத சந்திரலேகாங்கிற படத்தில் ஒரு குரூப் டான்ஸரில் ஒரு ஆள் திருப்பி முத்துலட்சுமி அக்கா அவங்க பெரிய காமெடி அந்த காலத்தில் ரொம்ப இயற்கையாக நடிக்கக்கூடியவர் இப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர் டிபிஜி முதலமைச்சருடைய படிப்பு தோழர் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப எல்லாருடையும் நல்லா பழகுவார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு மூணு நாள் டூரெலாம் போயிருக்கோம் அவ்வளோ அருமையான ஒரு மனிதர் நல்ல எழுத்தாளர் நல்ல டைரக்டர் அவர் டைரக்ஷனில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் ஏதோ மூச்சு விட முடியலைன்னு நாங்கள் அதனுடைய மருத்துவம் எனக்கு என்னன்னு தெரில மூச்சு விட முடியலைங்கிறதுக்கான மருந்தே நான் வச்சுருக்கேன் சாதாரணமாக நிறைய பேருக்கு யூர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சாதாரணம் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவர் எப்படி கோட்டை விட்டார்னு எனக்கு தெரியல நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இன்றைக்கு படப்பிடிப்பு பாதியிலேயே முடிஞ்சிருச்சு இவருக்காகவே முடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப அளவு கடந்து மன வருத்தம் 